Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня расскажу вам, как приготовить домашнее азотное удобрение для того, чтобы, естественно, растения были сильные, мощные. Тем более, им это так необходимо осенью. Я думаю, ни для кого не секрет, что азот – залог именно успеха в выращивании любого растения. Потому что... Именно благодаря азоту у растения идет процесс жизнедеятельности. Растение развивается, растет, и если у растения недостаток азота, то растение затормозится в росте. Вот если у вас растение не растет, орхидейка, да, возможно, любое декоративно-лиственное растение, то нужно обязательно подкормить ее азотным удобрением. Но не всегда мы можем найти азотное удобрение именно в магазинах, особенно если мы... Да, именно говорим о орхидейках, то когда мы приходим в магазин, да, с картинкой бутылочка, да, у которой картинка орхидея, там идут удобрения на цветение, не на рост, а именно на цветение. И чаще всего мы делаем неправильный акцент, приобретая удобрения именно для цветения, когда мы подкармливаем орхидею, которая требует именно нарастить зеленую массу, это может сыграть такую вот губительную реакцию. Орхидея в слабом состоянии зацветения цветет и может погибнуть или ослабнуть настолько, что при следующем цветении она уже точно погибнет. Поэтому сначала с помощью азотного удобрения мы наращиваем корни и листья, а потом уже подкармливаем на цветение. Я думаю, что здесь все понятно. И сейчас я вам расскажу, как сделать очень легкую азотную подкормку, которую сможет сделать каждый, даже если у вас вообще не продаются никакие удобрения. Ни азотные, ни калийные, ни для роста, ни для цветения. Я знаю, что меня смотрят такие зрители, у которых в магазинах удобрений нет. Но я думаю, что вам идеально сегодня подойдет мой видеоролик. Как вы видите, сегодня у меня на обработке орхидейки с детками, точнее здесь вот пенечек с деткой. Здесь, получается, орхидея после реанимации тоже решила выпустить детку. И после реанимации, конечно же, нужны азотные подкормки, чтобы орхидея успела накопить силы, энергии для цветения. Вот здесь также стоит реанимашка, которая уже в процессе роста, да, как раз таки нужно ей сейчас азотное удобрение. Здесь также у меня декоративно-лиственное растение, уходя сейчас в осень, пожелтели края, и ей азот сейчас тоже необходим. Есть у меня еще орхидейка, вот, у нее идеальная корневая система, но начала не желтить нижние листья, поэтому также сегодня будет подкормка азотом. И орхидеи, которые растят бульбы, также им необходима азотная подкормка. У меня таких орхидей несколько, но я сегодня принесла для видео просто как показатель одну. А вообще буду подкармливать все орхидейки, которые растят бульбы. И, кстати, у бульбовых орхидей, да, вот именно когда бульбочка растет, нужно кормить азотным удобрением. А когда уже стоп лист вырастает, тогда начинаем кормить калийным удобрением, чтобы цветение было более пышное. Ну а теперь переходим к подкормке. И сегодня для этой подкормки мне понадобится литр теплой воды, отстойной, мягкой воды. И мне понадобится сегодня нашатырный спирт, аптечный нашатырный спирт. Я думаю, что везде можно будет его купить в обычной простой аптеке. Это аммиачная вода. Также продается и специализированный для растений именно в садовых центрах. Обратите внимание, можете приобрести, где прям будет написано, что для растений, ну, одно и то же, что в аптеке, что вы купите в садовом магазине. Нам понадобится на 1 литр воды 5 мл нашатырного спирта аммиачной воды. Я вот отмеряю колпачком, но еще могу сказать, что это примерно чайная ложка. Ну, я решила, что так, где у меня здесь, где-где-где, шкала... Лучше прям точненько отмерить 5 миллилитриков. Добавляем на литр воды и хорошенечко размешиваем. И все. Наш растворчик готов. И вы знаете, мало того, что это идет отличная азотная подкормка, также от такого полива все подуры, вредители, какие-то мошки, грибные комарики, они просто... Улетают без следа. Вы забудете, что такое грибной комарик или подры в ваших горшочках. Поэтому это не только отличная подкормка, а еще и средство от вредителей. Запомните, да, дозировку 5 мл на 1 литр воды. Даже от трипсов это идеальная профилактика. И что я делаю 
первую очередь, конечно же, идет обработка по листу. Куда же без этого? Всегда орхидейки я обрабатываю и по листу, и делаю корневую подкормку, чтобы эффект был, можно сказать, вдвойне. Вот по листочку. Это, естественно, и от вредителей очень хорошо, когда мы и опрыскиваем, и проливаем. Вот так вот. Все-все-все растения, которые стоят на столе, я их опрыскиваю. Особенно декоративно есть у нас свой монстеру. Вот так вот. Все-все-все. Стараюсь, чтобы попасть и с внутренней стороны, и с внешней, чтобы все опрыскать. Вот так. Когда по листу подкормочка сделана, делаю легкий пролив. Всегда акцентирую на этом внимание, что я свои орхидеи не замачиваю, не погружаю. Я делаю лишь легкий пролив. По кругу, не в одну точку лью, а по кругу делаю. Вот таким вот образом. Стараюсь в точку роста не попадать, но если так случилось, что нечаянно я попала в точку роста, ничего страшного в этом нет. Промокнула сухой салфеткой и все. Вот так. Вот такая легкая подкормка обеспечит вам и питание орхидеи, и, как я уже сказала, избавит от вредителей. Пользуйтесь моими советами, пусть ваши орхидеи будут здоровые, без насекомых, пусть они красиво, пышно цветут. Ну а я с вами буду уже прощаться. Всем любви, всем удачи, будьте добрее, любите друг друга. Всем пока-пока!